నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు మనము ఇప్పటివరకు ఎన్నో స్టోరీలు మాట్లాడుకున్నాం ఎన్నో విషయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా మీరు ప్రతిరోజు చెప్తూ ఉంటారు జయ ఫస్ట్ పేరెంట్స్ ఆచరించాలి మంచైనా చెడైనా మనం చేసేదే పిల్లలు చేస్తారు చూసేదానికన్నా చేసేదే ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు అని సో అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా తల్లి గురించి తల్లి నుంచే చాలా నేర్చుకుంటారు తల్లిని చూసే చాలా అనుకరిస్తారు ఆచరిస్తారు కూడా సో అలాంటి తల్లి అలాంటి మదర్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తున్నాం చిన్న చిన్న విషయాలకి ఇరిటేట్ అయిపోవటం కోపం తెచ్చుకోవటం అంటే అనవసరంగా అవసరం లేని దానికి ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవ్వటం దీని ప్రభావం పిల్లల మీద పడటం అంటే ఒకప్పుడుతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు బాధ్యతలు అనేవి చాలా పెరిగిపోయాయి మేమేం రోల్ అనేది చాలా ఎక్కువైంది బట్ కానీ దాని ఎఫెక్ట్ పిల్లల మీద పడుతుంది కదా మనం ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అనేది మనం పిల్లలకి ఎలా తెలియచేయాలంటారు రామగారు ముందు మనం ఉండాలి కదా అంటే విమెన్ రోల్ పెద్దదైందంటే ఎక్కడ పెద్దదైందో నాకు ఎప్పుడు అర్థం కాదు చేయ ఇప్పుడు మనం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం కాబట్టి విమెన్ రోల్ పెద్దదైంది అనుకుంటున్నాం అవును కదా ఇది వరకటి రోజుల్లో మనకి దంచేవి కడిగేవి తుడిచేవి రుబ్బేవి తర్వాత విసిరేవి ఏ సాధనాలు ఉండేవి కాదు తల్లులకి బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉండేది కాదు ఒకటో క్లాస్ రెండో క్లాస్ చూసిన అమ్మలు కొంతమంది ఉంటే అసలు బడిమొహం చూడని అమ్మలు ఎన్ని వేల లక్షల మంది ఉన్నారో మన తెలుగు రోళ్ళలో అసలు చదువులే లేని వాళ్ళు అయితే వీళ్ళు భర్తలు ఏదో పదో పాతకో పదిహేనో సంపాదించుకు తెస్తే దాన్ని ధాన్యం దంచడం దగ్గర నుంచి ఆడవాళ్లే స్వయంగా పని చేసుకునేవాళ్ళు ఇదివరకు మనకి సాధనాలు లేవు చేయ అప్పుడు సాధనాలు లేకుండానే వాళ్లే అన్ని పనులు చేసుకునేవాళ్ళు దంచటం తర్వాత బియ్యం ధాన్యం చేయాలంటే మనం బియ్యం కొనుక్కుని ఒక యాభై రూపాయలు ఇచ్చి కిలో తెచ్చేసుకుంటున్నామా అది ఒరిజినల్గా ఎలా ఉంటుంది ధాన్యం ఉంటుంది ధాన్యంలో కదా బియ్యపు గింజ ఉండేది అవును ఇది వరకు రోజులో దాన్ని దంచటం తర్వాత చెరగటం దాన్ని కడగటం ఇది వరకు పొయ్యిలు వెలిగించుకుని ఇప్పుడు ఏముంది గ్యాస్ స్టవ్ వచ్చేస్తుంది లేదా ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ వెలిగించే పని కూడా స్విచ్ ఆన్ చేస్తే అయిపోతుంది అప్పుడు పొయ్యి వెలిగించటం ముందు దానికి ప్రధానమైన పొద్దున్న చేయాల్సింది పొయ్యి అలకటం ఓ మూడో నాలుగో రాళ్ళు పెట్టి పొయ్యి ఒక చిన్న ఏర్పరచుకునేవాళ్ళు పొయ్యి అలకటం నాకైతే తెలుసు పొయ్యి అలకటం నా నాకు తెలుసు నేను చూశాను సొంతంగా నేను చేయలేదు కానీ మా అక్కలు చేయటం మా అమ్మగారు చేయటం నాకు స్పష్టంగానే తెలుసు నీళ్ళకి పోయి అది అంటించుకోవాలి అది వెలిగించుకోవాలి వేడి నీళ్ళకి కాగులు పెట్టాలి అన్నం వండాలి ఆ వండిన అన్నం ఇప్పట్లాగా కుక్కర్లు రెండు కూలు తెప్పిస్తే సరిపోయేది కాదు కదా అన్నం వార్చుకోవాలి వార్చుకోవాలి ఏదైనా కూర అంటే దాన్ని కూర తరుక్కోవటము కూర అన్ని పనులు ఇలాంటి పనులన్నీ ఆడవాళ్లే చేసుకునేవాళ్ళు మగవాళ్ళ సహాయాలు వాటికి ఉండేవి కాదు అసలు మా ఊళ్ళల్లో గడ్డి కోసుకొచ్చే ఆడవాళ్ళని నేను వేల మందిని చూశాను నా చిన్నప్పటి నుంచి పొద్దున ఇంట్లో పని చేయటం పిల్లలకి ఏదో అన్నాలు పెట్టడం గొడ్లు ఉండేవి రెండో మూడో వాటి కోసం గడ్డి కోయటానికి ఆడవాళ్ళే వెళ్ళేవాళ్ళు గడ్డి కోయటం ఓ మూ మోప కట్టడం నెత్తి మీద తెచ్చి పెట్టుకుని తెచ్చుకునేవాళ్ళు గొడ్లకి గడ్డి కావాలి మగవాడు ఏదో పొలంలో వ్యవసాయం పని చేసుకుంటాడు ఏదో బరువు పని చేస్తారు వ్యవసాయం పనులు పెద్ద పనులు కదా ఇది వరకటి రోజుల్లో ఇప్పటిలాగా ట్రాక్టర్లు పాడు కూడా అప్పుడు లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు విమెన్ రోల్ ఎక్కడ పెద్దదైందంటే ఎక్కడ పెద్దదైందంటే ఉద్యోగాలు చేయటం వల్ల చదువుకోవటం వల్ల ఉద్యోగం చేయటం వల్ల నిజానికి హౌస్ హోల్డ్ యాక్టివిటీస్ చాలా తగ్గిపోయి ఫెసిలిటీస్ పెరిగాయి కదా అప్పుడు ఇంటికి సంబంధించి మనం ఇంటి పనుల్లో ఫెసిలిటీస్ పెంచుకున్నాం కానీ దాన్ని ఇటువైపు కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం ఈ వీళ్ళ తాలూకు శ్రమ అంతా ఈ డబ్బు సంపాదించడంలోనే పాపం వీళ్ళ శక్తి యుక్తులు గడిచిపోతుంది అయితే తల్లులు స్ట్రాంగ్గా ఉండటం చాలా అవసరం ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ నిన్నటి పేపర్లో కూడా నేను చూసాను టీవీ న్యూస్ పెడితే ఇద్దరు చిన్నపిల్లలతో తల్లి ఆత్మహత్య పిల్లలు దాన్ని నూతులకు దోసేసింది అమ్మ దూకేసింది నేను అనుకుంటాను పిల్లల్ని ఎందుకు చంపేస్తారు వాళ్ళు ఒకళ్ళే చచ్చిపోవచ్చు కదంటే మా వెనకాల మా పిల్లలు అన్యాయం అయిపోతారు దాని బదులు ఈ చంపేసే అమ్మాయి పుట్టించకుండా ఉంటే సరిపోతుంది కదా ఓ నాలుగైదు ఏళ్ల పాటు ఆ పిల్లల్ని పెంచి లేదా పదేళ్ల పాటు ఒక్కో తల్లి పది ఒక ఆవిడ ఎవరో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ళ పాప డిగ్రీ చదువుతున్న పాప తల్లి ఇద్దరు సూసైడ్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసి చదువు మొదట చదువుకుని తర్వాత ఉద్యోగాలు చేసి సొంతంగా స్వావలంబన అంటే తమంతట తను సంపాదించుకోగలిగే సత్తా ఉన్న వాళ్ళు కూడా తొందరపాటుగా ఆత్మహత్యలు కాదు చిన్నపిల్లలు కాదు జీవితాన్ని చూస్తారు పిల్లల్ని అంటున్నారు పెంచుతున్నారు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు ఎంతో కొంత సంపాదించుకుంటున్నారు నీకు మగవాడితోటి ఉంటే భర్తతోటి ఉంటే మంచిది ఒకవేళ అవకాశం లేదనుకోండి వాడిని వదిలేయచ్చు కదా నువ్వు జీవితాన్ని ఎందుకు వదిలేసుకోవాలి ఆ భర్త ఇప్పుడు అతను నిన్ను ఏదో తిట్టాడు ఏదో కొట్టాడు లేకపోతే నిన్ను అక్కడికో పంపించలేదు ఏదో నీ మాట వినలేదు నీకు నచ్చలేదు నచ్చ
పోని ప్లేట్ మార్చుకున్నా ప్లేట్ మార్చుకో పోని నీకు నచ్చలేదు ప్లేట్ మార్చుకో లేదా ఆ పూటకు మానేస్తాం ఇంకా చిరాక్ అనిపిస్తుంది ఆ పూటకు మానేస్తావు పూర్తిగా అంతే గాని అన్నం మానేసి అసలు ఆహారం నేను తీసుకోను అంటాం లాంటిదే మీరు ఇవాళ కొట్లాడుకున్నారు లేదా నిన్న మొన్న ఇవాళ రేపు కూడా ఐదారు రోజులు వరుసగా కొట్లాడుకున్నారు ఎవరితోటి కొట్లాడుస్తుందో దాన్ని తీసేయాలి కదా ఇంట్లోకి బొద్దింకి వస్తే బొద్దింకకి మందు కొడతాం ఇల్లు తగలబెట్టాం వీళ్ళు చేస్తున్నది ఎట్లా ఉందంటే ఏ తగాదా వచ్చినా తల చచ్చిపోతుంది అది బెదిరింపుకు చేస్తారు తొందరపాటుకు చేస్తారు ఎందుకంత తెలివి తక్కువగా తమ చచ్చిపోయి పిల్లల్ని కూడా చంపేస్తారు అర్థమే కాదు ఇంతకంటే చాలా హింస చాలా హ్యూమిలియేషన్ చాలా అవమానాలు పొంది కూడా స్ట్రాంగ్గా నిలబడే వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారో జయ మనం పురాణ కథల్లో చూడండి స్ట్రాంగ్ లేడీస్ స్ట్రాంగ్ విమెన్ అవును ఇప్పుడు మామూలుగా మనం దేవి దేవతలను కొలుస్తున్నాం పార్వతీదేవి లక్ష్మీదేవి సరస్వతి దేవి అన్ని దసరాలప్పుడు అందరు అమ్మవారులకి పూజలు చేస్తాం వీళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండటం వల్లే పూజింపబడుతున్నారు లేకపోతే ఎందుకు పూజింపబడతారు లక్ష్మీదేవి బ్రీఫ్గా చెప్తాను చూడండి లక్ష్మీదేవి భర్త హృదయంలో కొలువు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఓ రోజు ఆవిడ భర్త కాళ్ళు పిసుకుతుంటే ఒక మహామును ఎవడో వచ్చి ఆయన వచ్చి భృగు మహర్షి వచ్చి ఒక తన్ను తన్నాడు అవును విష్ణుమూర్తిని గుండెల మీద నా ప్లేస్ తన్నాడు నేను చచ్చినా ఇక్కడ ఉండ నేను వెళ్ళిపోయింది అవలోకానికి వచ్చి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది భర్త ఆవిడ్ని ఆయన బతిమలాడాడు కానీ మన బిడ్డ లాంటి వాడు బిడ్డ అయినా సరే నన్ను తనడానికి వీల్లేదు నా పిల్లలైనా నా కంట్రోల్లో ఉండాల్సిందేనంది అందుకని లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తాను జాగ్రత్తగా కింద పడింది అనుకోండి రూపాయి బిళ్ళ తీసుకెళ్ళలో కలగించండి రమ్మగారు శ్రీనివాసుడు ఓకే తన్నితే తన్నారు గురువు గారు అని ఆయన ఒప్పుకున్నారు కానీ లక్ష్మీదేవి ఒప్పుకోలేదు 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 నన్ను తనడానికి వీల్లేదు నన్ను తన్నిన చోట నేను అసలు ఉండను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు లక్ష్మిని మనం ఎలా కొలుస్తామండి ఓ రూపాయి నోటి కింద పెడితే టకిమెంట్ తీసి జేవులు కాదు ముందు దాన్ని తీసి కళ్ళ కళ్ళ కదుకుంటాం గబుక్కుని ఏ మురికి చోట గబాలని డబ్బులు పెట్టాం ఒక్క బిళ్ళ ఒక్క కాయిన్ పెడితేనే మనం జాగ్రత్త పడతాం అవును అంత శ్రద్ధగా చూడవాలి చూడ చూసుకోవాలి లక్ష్మిని కదా ఇప్పుడు తల్లులు మీ జీవితం కూడా అలాంటి ఇంపార్టెన్స్నే కలిగి ఉంటుందా ఇప్పుడు ఒక రూపాయి బిళ్ళ లేదా ఓ వంద రూపాయల నోటు మీ చేయి నుంచి ఇంకో చేతికి మారే లక్ష్మికి మీరు అంత విలువ ఇచ్చేటప్పుడు మీ జీవిత మన జీవితానికి ఎంత విలువ ఉండాలి కదా అవును ఇప్పుడు ఇలాంటి కథల్లో భాగంగా మనం ఒక ద్రౌపది దేవి గురించి చెప్దాను చేయ అయితే ఇది మొత్తం ఫుల్ స్టోరీ నేను ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ భారత్ అని చెప్పట్లేదు ద్రౌపదిని గురించే మాట్లాడు క్యారెక్టర్ గురించి ఆవిడ క్యారెక్టర్ గురించే మాట్లాడుకుందాం ద్రౌపదిని యాజ్ఞసేని అంటారు మామూలుగా చాలా మందికి అంటే కొంతమందికి పెద్దవాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది భారత రామాయణాలు ఇంట్రెస్టింగ్గా చదివే వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది ద్రౌపది మనలాగా మామూలుగా గర్భస్థ శిశువు కాదు కడు అమ్మ తల్లి కడుపులో పుట్టి పెరిగింది కాదు ఆవిడ ద్రుపదుడు ఆవిడ తండ్రి అయిన ద్రుపద మహారాజు తన స్నేహితుడైన ద్రోణుడి వల్ల జరిగిన అవమానంతో ద్రోణుడిని చంపే కొడుకు అర్జునుడు తనని జయించిన అర్జునుడి మీద ఆయనకు చాలా ఫ్యాసినేషన్ కలిగింది అర్జునుడిని పెళ్లి చేసుకునే కూతురు కావాలని యజ్ఞం చేసి యజ్ఞంలో ఇంచి ఉద్భవించారు ఇద్దరు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి యజ్ఞంలో ఇంచి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల నుండి పెళ్ళిడు కలిగిన ఒక అమ్మాయి బయటకు వచ్చింది ఆ వచ్చిన అమ్మాయే ద్రౌపది ఆవిడ ద్రౌపదుడికి కడుపును పుట్టిన కూతురు కాదు ఆయన ఆయన తన యజ్ఞం చేసి తన మీద బాగా మంత్రోచ్చటం ఎక్కువ మంత్రం జపం చేసి నాకు ఒక కూతురు కావాలి ఒక కొడుకు కావాలి ఆ కూతురు అర్జునుడిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఆ కొడుకు ద్రోణుడిని చంపాలి అలాంటి వాళ్ళు కావాలంటే ఈవిడ కొంచెం యజ్ఞకుండలో నుంచి పుట్టడం వల్ల ఆవిడ నల్లగా పుట్టిందని కృష్ణ అని పిలిచేవారు ఆవిడ నల్లగా ఉండేది ఆవిడ ద్రౌపది ద్రౌపది నల్లటిది ఆవిడ తెల్లటిదని ఏ కథల్లోనూ ఎక్కడా చెప్పబడలేదు కృష్ణే ఆవిడ పేరు ఈ బయటకు వచ్చింది ఇది ఆవిడతో పాటు వచ్చి వచ్చిన వాడు దుష్టద్యుమ్నుడు అతను కవచంతో సహా పుట్టేట అందులో ఇచ్చి కోమకొండల్లో ఇచ్చి ఈ వచ్చిన ఇద్దరు బయటకు వచ్చారు ఈ అమ్మాయికి వివాహం కోసం ఈయన చాటింపు వేశాడు రకరకాల వాళ్ళు కూడారు ఆ కూడినప్పుడు పాండవులు కూడా అదే ఏకచక్రపురం అక్కడ ఆ నగరానికి దగ్గరలోనే వాళ్ళు అజ్ఞాతవాత అంటే కొద్ది రోజులు అలా కాపల అంటే కనపడకుండా ఎవరికి కనపడకుండా ఉండేవాళ్ళు మారువేషాలతో వాళ్ళు కూడా వచ్చారు వస్తే ఏమైంది ఆయన ఏమో ఒక చిన్న పరీక్ష పెట్టాడు ఈ అమ్మాయి ఒక అద్భుతమైన పుట్టుక కలిగింది జస్ట్ లైక్ దట్ ఆవిడ చేతికి దండి ఇవ్వకుండా దండి ఇచ్చి స్వయంవరం అంటే పాత రోజులు అదే ఆవిడ చేతికి దండిస్తే ఆవిడ అబ్బాయిలు చుట్టూ ఏ అబ్బాయి నచ్చితే అబ్బాయి మెళ్ళో దండ పెట్టాం అలా అంటే మరి లేమెన్కి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఈ వచ్చిన రాజులందరూ వీడు ఫలానా ఆవిడ ఫలానా అని వెనక నుంచి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అతని రాజ లక్షణాలు అతని కులము మతం అన్ని నచ్చితే కులం అనకూడదులే పాత రోజుల కులం అంటే మన కులాలు కాదు అది రాచ కులం ఆయన ఏ
ఆ తిరిగే చేపను ఇలా చూసి కొట్టడం కాకుండా కింద నీళ్లల్లో దాని ప్రతిబింబాన్ని చూస్తూ ఆ తిరుగుతున్న చేపని కొట్టాలి అది అప్రతిమైన ప్రతిభ ఉన్న కలిగిన వాడు చాలా ప్రతిభ ఉన్నవాడు చాలా బాగా బాణం వేయగలిగేవాడు అలాంటి వాడికే కుదురుతుంది మామూలు వాడి వల్ల కాదు పక్కకో వెనక్కో వేస్తారు చేపని కొట్టాలి అంటే మంచి కన్ను ఉండాలి వాడికి విపరీతమైన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి దాంతోపాటు విలు విద్యలో మంచి ప్రావీణ్యం ఉండాలి తీరు ఉండాలి ఇలాంటివి కొట్టగలిగిన వాళ్ళు అతి తక్కువ ఉన్నారు ఓకే ఆ రోజుల్లో ఆయనకి తెలుసు అందుకనే అది పెట్టాడు పెడితే అర్జునుడు వచ్చాడు కొట్టాడు ఆవిడని కాస్త వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఈవిడిని చేత పుచ్చుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మకి ఏంటి పడ్డంటే అమ్మ భిక్షం తెచ్చాను అని చెప్తే ఆవిడ ఏం చేసింది ఐదుగురు పంచుకోండి నాయన అని చెప్పింది ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఐదుగురికి భార్య అయింది వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది కాబట్టి ఆవిడ చూడకుండా చెప్పడం వల్ల చెప్పడం వల్ల ఐదుగురికి భార్య అయిపోయింది అయితే ఏంటంటే ఈవిడికి ఈ కథకి దీవిడికి పూర్వజన్మ వృత్తాంతం ఒకటి ఉంది ఆవిడ భర్త 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 అనే ఐదు సార్లు భర్త కావాలని ఈ శివుణ్ణి కోరుకుందట ఫైవ్ టైమ్స్ అంది ఆ మాటని భర్త అని అందుకని ఐదుగురు భర్తలు ఆవిడికి లభించారని దాన్ని జస్టిఫై చేసుకున్నారు ఈ ఐదుగురుతోటి ఈవిడ ఉంది ఐదుగురు భర్తలు మహా బలవంతులు చాలా గొప్ప వంశంలో పుట్టినవాళ్ళు గొప్ప తల్లి చేత పెంచబడిన వాళ్ళు ఆవిడని చాలా అద్భుతంగా చూసుకునే వాళ్ళు ద్రౌపదీ దేవిది చాలా అనుపమానమైన క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే ఆవిడ పుట్టక కూడా అటువంటిదే ఆవిడ దగ్గర ఉన్న దాసీల్లో ప్రతి దాసి పేరు దాని గుణగణాలు కులగోత్రాలు తెలిసి ఉండేదిట ఆవిడ అంతమంది అంతమంది దాసులున్న వందల పైన ఉండేవాళ్ళు కానీ ప్రతి వాళ్ళ పేరు తెలుసు ప్రతి వాళ్ళ బాగోగులు తెలుసు ప్రతి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసు ఆమెకి ఈ ఐదుగురిని ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేసేదో వందల మంది సేవకుల్ని దాస దాసీ గణాన్ని కూడా అంతే కెపాసిటీ తోటి అంతే కేపబుల్ థింగ్ తోటి హ్యాండిల్ చేసేది చాలా అద్భుతమైన సంగతిగా ఉంటుంది లక్షణం అది అయితే కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఏమైంది ఈ పాండవులు వీళ్ళు ఈవిడ భర్తలు ఏమో పాండవులు వీళ్ళ కజిన్స్ ఏమో కౌరవులు వీళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు ముందంతా ఏదో చిన్న రైవలరీ నడుస్తుండేది అయితే ఒకసారి జూదం ఆడారు జూదం ఆడినప్పుడు ఈవిడ్ని వడ్డారు వాళ్ళు అంటే పందాన్ కింద ఈవిడ్ని కూడా పెట్టారు పెట్టేసరికల్లా ఈవిడ ఈ ద్రౌపదీ దేవి కౌరవులకి దాసి అయిపోయింది దొరికిపోయింది వాళ్ళకి అంటే ఈయన ఓడిపోయాడు భర్త రాజు ఓడిపోయేసరికల్లా వాళ్ళకి దాసి అయిపోయింది దాంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎలాగైనా వీళ్ళ అంత చూడాలన్న కోరికతోటి ఏం చేశారు ఆవిడ్ని లోపల ఉన్నదాన్ని సభకి పిలిపించారు ఆవిడ పాపం ఏంటంటే ఏక వస్త్రాంటి పీరియడ్స్లో ఉంది ఆవిడ అందుకని ఆవిడ మామూలుగా రెగ్యులర్గా వేసుకునే మా బట్టలు కాకుండా కొంచెం తేలికపాటి దుస్తులు ధరిస్తారు మామూలుగా అయితే బోళ్ళని అవి ఇవి రకరకాల నగలు గీగలు వేసుకుంటారు పైన ఒకటి కింద ఒకటి బోళ్ళని ఉంటాయి సాధనాలు ఆడవాళ్ళ పై నుంచి మేలు ముసుగు ఈ పీరియడ్స్లో ఉన్నప్పుడు తేలికపాటి చీర ఒక చీరే కట్టుకుంటారు ఈవిడ ఏం చేశారు జుట్టు పుచ్చుకుని లాక్కొచ్చాడు లాక్కొచ్చారు నేను ఏకవస్త్రాన్ని నన్ను నన్ను తీసుకెళ్ళద్దు నువ్వు నేను నలుగురిలోకి రానన్నా కూడా అతను ఏకవస్త్రమైనా వివస్త్రమైనా పర్వాలేదని లాక్కెళ్ళారు అక్కడ దాకా లాక్కెళ్ళిన తర్వాత ఈవిడ వస్త్రం తీయమని ఆజ్ఞాపించాడు దుర్యోధనుడు ఒంటి మీద నుంచి చీర కూడా లాగేశారు ఆవిడ ఉన్నదే ఒక ఏకవస్త్రంతో ఆవిడ చీర కూడా లాగబడింది ఆ టైంకి ఆవిడ కృష్ణు కృష్ణుడిని ప్రార్థించింది కృష్ణుడికి ఈవిడికి చిన్నతనం నుంచి అంటే ఆవిడ పుట్టినప్పటి నుంచి అతను ఆయనతో కొంచెం కొంత ప్రీతి కలిగి ఉంది పైగా పాండవులకి సొంత మేనమామ కొడుకు వాళ్ళకు దగ్గర బంధువులు అవటంతో ఆయన ఏం చేశాడు వెంటనే ఈవిడికి అభయం ఇచ్చి ఈవిడికి ఈ ఒంటి మించి తొలగుతున్న వస్త్రం బదులు ఇంకో వస్త్రం ఆవిడికి ఆచ్ఛాదనగా ఉండేలాగా కృష్ణుడు ఒక వరం ఇచ్చి ఆవిడని కాపాడాడు అంటే ఆవిడ పూర్తిగా సౌ ఆవిడ శరీరాన్ని మిగిలిన వాళ్ళు చూడకుండా జరిగింది కానీ ఇలాగా యజ్ఞంలో నుంచి పుట్టిన నేను ఒక ఐదుగురు మగ ఇంత బలమైన వాళ్ళకి భర్త భారీగా ఉన్నాను ఇంత కెపాసిటీ కలిగిన నన్ను వీళ్ళు అవమానించడం ఏమిటి ఆవిడ దాన్ని ఓర్చుకోలేకపోయింది అనమాట వాడు ఎవడో జుట్టు పుచ్చుకుని ఈవిడ్ని తీసుకొచ్చాడు దుశ్శాసనుడు ఇక నేను ఈ జుట్టు ముడేయనని జుట్టు అలాగే వదిలేసుకుని ఉండేది జుట్టాట ఆవిడికి మొత్తం జుట్టు అంతా అలాగే ఉంది మూడు ఎప్పుడు వేయాల మూడేసి పువ్వులు పెట్టుకోలేదు ఇంకా ఆవిడ జుట్టు విరబోసుకునే ఉండేది అక్కడి నుంచి ఏమైంది ఇవి లోపల ఈ భర్తల్లో కొంతమంది ఒకళ్ళు ఇద్దరు లేచారు ఈ దుర్యో ఈ భీముడు చాలా కోపిష్టవాడు ఆయనకి ఏంటంటే అమిత ప్రీతి భార్య అంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి అలా ఉంటుంది కదా ఒక్కళ్ళేమో మిగిలిన వాళ్ళేమో వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఆజ్ఞాబద్ధులయ్యి అర్జునుడు నకుల సహదేవులు ఊరుకున్నారు కానీ ఆక్రోశాన్ని అణుచుకోలేని భీముడు మాత్రం ఏం చేశాడంటే ఈ జుట్టు పట్టుకున్న వాడి రక్తంతో ఈవిడ జుట్టు తడుపుతానని అక్కడి నుంచి ఈ దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడు ఆవిడ నేద ఇక్కడ కూర్చోనని తన కాలు చూపించాడు తొడ చూపించాడు ఏ తొడ అయితే నువ్వు ద్రౌపదికి చూపించాపో దాన్ని విరక్కొడతానని శపథం శపథం చేశాడు భీముడు ప్రతిక చేశాడు ఇంతలో
వెళ్ళిన తర్వాత ఈవిడ ఏం చేసేదంటే ఆ జుట్టు ముడేసుకోలేదు ముడేసుకోలేదు కాలదోషం పట్టకుండా ఈ ప్రతిజ్ఞకి భీముడు చేసిన ప్రతిజ్ఞని ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు గుర్తు చేసేది వీళ్ళకి సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా భర్తలకి ఈ దుర్యోధు ధర్మరాజుకి సహజంగా శాంత స్వభావి ఈ అడవిలో ఉండటంతో కొంత మెతకైపోయాడు ఈ గోళ్ళన్నీ ఎందుకు ఈ రాజ్యం ఎందుకు హాయిగా ఇలా రిలాక్స్డ్గా ఉందామన్న ఓ ఏదో ఆయనకు వచ్చిందని ఈవిడకి అనిపించినప్పుడల్లా గుర్తొచ్చేది గుర్తు చేసేది నన్ను ఇట్లా చేశారు నన్ను నేను ఇంత అవమానపడ్డాను నీ రాజ్యం పోయింది నువ్వు ఇలాగ ఏనుగుకి ఒక మంచి మదించిపోయిన ఏనుకి ఒక పువ్వులు దండిస్తే విసిరేస్తుంది అట్లా నువ్వు ఏం చేసావంటే నీ చేతికి ఇచ్చిన రాజ్యాన్ని అద్భుతమైన రాజ్యం మామూలుది కాదు నీ పెద్దవాళ్ళంతా ఎంతో బాగా కాపాడిన రాజ్యాన్ని నువ్వు విసిరేసావు జస్ట్ లైక్ ఒక చిన్న దీనిలాగా ఏదో చిన్న వస్తువు పెట్టినట్టుగా దాన్ని పందె ముడ్డి పాడు చేసావని ప్రతిసారి గుర్తు చేసేది గుర్తు చేసి తర్వాత కాలంలో ఈ అజ్ఞాతవాసం కూడా అయిపోయిన తర్వాత సంధికి అన్నదమ్ములు ఒప్పుకున్న ఆవిడ మాత్రం ఒప్పుకోవాలి ఓ ధర్మరాజు సంధికి ఒప్పుకున్నాడు ఐదుళ్ళు ఇవ్వండి చాలు ఐదుళ్ళు ఇవ్వండి చాలని ఐదుళ్ళు ఇస్తే మేము మీ దగ్గరికి రావు మీ జోలికి రావు మా దారిని మేము ఉంటామని ధర్మరాజు చెప్పినా కూడా ద్రౌపది ఒప్పుకోల ఒప్పుకోక ఎవరైతే ప్రోవోక్ చేపడతాడు అంటే ఈ రెచ్చగొడితే కాస్త రెచ్చిపోతాడు భీముడు ఆ భీముడిని రెచ్చగొడుతూ ఉండేది ఆవిడ ఓకే ఎందుకంటే తన అదికి జరిగిన అవమానానికి ప్రతిక్రియ జరగాల్సిందే అని కానీ ఇలా జరిగింది చివరికి కురుక్షేత్ర యుద్ధం వాళ్ళు సంధికి ఒప్పుకోలేదు కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగింది దుశాసనుడిని చంపి ఆ రక్తం తెచ్చి ఆవిడ తన జుట్టుకు రాసేటట్టు భీముడు అప్పుడు ముడేసుకుంది అప్పటిదాకా జుట్టు ముడేసుకోలే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది జుట్టు వదిలిపెట్టేసి పదమూడేళ్ళు పూర్తిగా పదమూడు సంవత్సరాలు ఒక రాజకుమార్తె ఇంతమంది రాజులకి పట్టమహిషి జుట్టు మాత్రం ముడేయలేదు వేయకండానే ఉండిపోయింది ఇప్పుడు ఆవిడ స్ట్రెంగ్త్ని మెచ్చుకోవాలా అవును చీ అని ఆవిడ సూసైడ్ ఎందుకు చేసుకోలేదమ్మా ఆ రోజు వీళ్ళు అవమానించారు అవమానం జరిగిందని సూసైడ్ చేసుకోవాలి చేయలేదు చేయకుండా ఎక్కడ అవమానం జరిగిందో దానికి పూర్తి స్థాయి ప్రతిక్రియని చేసింది ద్రౌపది పూర్తిగా ప్రతిక్రియ చేయించింది వీళ్ళంతా పోయారు ఈ తర్వాత ఏమైంది ఈ చివరికి యుద్ధం చివరికి వచ్చేసారు కల్లా అశ్వత్థామ అంటే ద్రోణాచార్యుడి తాలూకు కుమారుడైన అశ్వత్థామ ఈ పీనుగులను అందరి ఈ శవాలని వీటన్నిటినీ చూసి ఎలాగైనా పూర్తిగా పాండవులని ఎరాడికేట్ చేయాలనుకున్నాడు అందుకని ఏం చేశాడంటే అపాండవం అని ఒక అపాండవం అయిపోవాలి మొత్తం పాండవుల పిల్లలే లేకుండా పోవాలి పాండవులను ఏం చేయడు అతను పాండవుల సంతానాన్ని ద్రౌపది తాలూకు కొడుకులు ఉప పాండవులు అంటారు వాళ్ళని చంపేశాడు రాత్రిపూట వచ్చి చంపేస్తే పొద్దునే పట్టేసుకున్నారు వీళ్ళు పట్టుకుని అతను తీసుకొచ్చారు నువ్వేం చేయమంటే అది చేస్తామని చెప్పారు నువ్వేం చేయమంటే అది చేస్తాం ద్రౌపది ద్రౌపది దగ్గర మరి ఆవిడ కొడుకులు కదా చచ్చిపోయింది చంపేశాడు ఇతను నువ్వేం చేయమంటే అది చేస్తామంటే ఆవిడ ఏమనుకుందంటే ఒక క్షణం ఆలోచించుకుంది ఆలోచించుకుని ఏం చెప్పిందంటే నా కొడుకులు పోయారు కానీ నాకు భర్తలు ఉన్నారు ఐదుగురు నేను ధైర్యంగానే ఉంటా పిల్లలు చచ్చిపోయినా నేను ధైర్యంగా ఉంటా కానీ గురువుగారు ద్రోణాచార్యుడు చనిపోయాడు ఆయన భార్య గురుపత్ని పాపం కొడుకును కూడా పోగొట్టుకుని ఆవిడ ఎలా బతుకుతుంది కాబట్టి వీడు శిశుహంత పిల్లల్ని చంపాడు వీడికి శాస్తి చేయండి చంపద్దు అని చెప్పింది ఇప్పుడు తనకు అవమానం జరిగినందుకు ఇన్ని లక్షల మంది మరణానికి కారణమైంది ఆవిడ కానీ తన పిల్లల్ని చంపినప్పుడు మాత్రం ఈ పని చేయాల వీడిని చంపేసి ఏమైనా అడగలా పిల్లలు చనిపోయినా కూడా కూడా ఆవిడ మనసు నిలుపుకోగలిగింది కానీ తను అవమాన పడితే మాత్రం నిలుపుకోలేకపోయింది నేను అవమాన పడకూడదు నా తండ్రి చాలా గొప్పవాడు నా భర్తలు గొప్పవాడు నేను అవమాన పడడానికి వీల్లేదు నేను యజ్ఞంలో నుంచి పుట్టానని మొండికెత్తి వీళ్ళందరి చావుకి ఆవిడ కారణమైంది కానీ అశ్వత్థామని మాత్రం ఆవిడ చంపని వెళ్ళింది చంపద్దు వీడికి శాస్తి చేయండి అంటే అతని తల్లో ఒక మణి ఉంటుందట అతని జుట్టు ముడిలో అతను ఆ మణితోటే పుట్టాడు ఆ మణిని తీసేశారు ఓహో తల తీసినట్టే అంతే చేసి వదిలిపెట్టేశారు ఈవిడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంత ప్రతిక్రియ చేయించిన అదే అలాంటి ప్రతిక్రియ చేసి ఇన్ని లక్షల మంది మరణానికి కారణమైన ద్రౌపది దేవి తన పిల్లల్ని చంపిన వాడిని కేవలంగా విడిచిపెట్టేసింది ఎవరిని గురించి ఆలోచించింది ఆవిడ ఇంకొక తల్లి గురించి ఆలోచి తనలాంటి ఇంకొక తల్లి గురించి ఆలోచించింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏ విషయానికి వదలాలి ఏ విషయానికి పట్టుకోవాలి తెలుసు విషయం నీ మీదకి వస్తే నీ ఆత్మగౌరవం మీదకి వస్తే నువ్వు బోధలు పెట్టకూడదు దానికి శాస్త్ర చేయాల్సిందే కాబట్టి నీ మీదకి ఎవరైనా వచ్చినా నువ్వు నీ పిల్లలతో పాటు ధైర్యంగా సంపాదించుకోగలిగే తెలివితేటలు ఉన్నాయి ఇవాళ రేపు అందరికీ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి చేయ అందరూ చదువుకుంటున్నారు ఎంతో కొంత చదువుకుంటున్నారు ఈ ఉద్యోగం కాబట్టి ఇంకొక అందరూ ఐటీలకి వెళ్ళి లక్షల జీతాలు తెచ్చుకోలేకపోతారు వేల జీతాలైనా తెచ్చుకోగలుగుతారు ఏదైనా పని చేసుకుని మీ పిల్లల్ని మీరు పోషించుకోవచ్చు చచ్చిపోకర్లేదు అదొక్కటే పరిష్కారం కాదు కాదు కదా మరణం దేనికి పరిష్కారం కాదు మీరు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక తల్లి ఇద్దరు పిల్ల
నువ్వు చచ్చిపోతే సేస్తావదు చచ్చిపోయి వాడి జైల్లోకి వెళ్తే ఏమిటో నాకు న్యాయం చేయండి అని ఈ మధ్య అడుగుతుంటారు ఏమిటి వాళ్ళకి న్యాయం చేయటం ఎవడైతే దీనికి కారణమయ్యాడో వాడిని జైల్లో పెట్టడం న్యాయం చేయటం కాదు అతన్ని వదిలిపెట్టి నా దారి నేను బతకగలనని బతికి చూపించటమే సరి అయిన న్యాయం స్ట్రాంగ్గా నుంచటము నీకు స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి కదా నువ్వు ఇన్ని పనులు చేస్తున్నావు ఇది అక్కడ చదువు లేవు సంధ్య లేవు మన అమ్మలకి అమ్మమ్మలకి మనం చదువుకుంటున్నాం మగపిల్లలతో ధీటుగా మరి మగవాడితో ధీటుగా బతికి చూపించమా చూపించద్దు చూపించి తీరాలి పిల్లల్ని చంపద్దమ్మా మీరు చచ్చిపోకండి స్ట్రాంగ్గా నిలబడండి చచ్చిపోవడానికి కావాల్సినంత చచ్చిపోవడానికి కావాల్సినంత ఎంత ధైర్యమో కావాలి చావడానికి ఎంత ధైర్యం కావాలమ్మా ఆ ధైర్యాన్ని బతకడానికి ఎందుకు వాడుకోము మనం అదే అంటున్నా మన స్ట్రాంగ్ నేసి మన పిల్లలకి స్ట్రెంగ్త్ ఇప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మన పిల్లలు ఆటోమేటిక్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు రైట్ చాలా మంచి స్టోరీ చెప్పారు రమ్ గారు ఇది ముఖ్యంగా తల్లులందరికీ ఉపయోగపడే స్టోరీ ప్రతి విమెన్కి తల్లి అని కాదు ప్రతి విమెన్కి కూడా అంటే మన పురాణాల్లో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మా ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ మనం హరిశ్చంద్రుడి కథ చెప్పాము చంద్రమతి దేవి కథ ఇట్లా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని తీసుకుని కూడా మనం చాలా చెప్పుకోవచ్చు ఎవరినైనా చూసినప్పుడు వాళ్ళ అలంకారాలని సి సినిమా వాళ్ళని చూస్తాం వాళ్ళ స్టైల్ని వాళ్ళ వీటిని అనుకరించకుండా వాళ్ళలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ని అనుకరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆడవాళ్ళు అప్పుడే ఉమెన్ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అంటే ఏమిటి ఎంపవర్మెంట్ వాళ్ళ హెయిర్ స్టైల్ వాళ్ళ బొట్టు కట్టును ఇమిటేట్ చేయటమా కాదు బతికి చూపించడం నిలబడి చూపించడమే ఎంపవర్మెంట్ ఎవరి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి అంతే రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమ్మ గారు ఓకే జయ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్